Se burla de lo que estamos pasando ahorita con el COVID, de lo grave que está la situación, de lo delicado. Ya no hay que hacer en los pinches hospitales con tanta gente que hay, lo que se está muriendo. Y la gente yendo a Narnia. Dale, güey, ¿de qué se trata, güey? ¿Cómo le hacemos entender a la gente porque se tumba en el rollo de cosas? Agarrotazos, güey. Agarrotazos. Con el garrote ese, me verga. No, 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 tú, pero es demasiado, güey. Eh, wey, mujeres, niños, señores mayores, como que, que agarrarse y hacerle está haciendo costumbre, ah, se murió fulanito, ah, se murió fulanito, no pasa nada, hay que seguir agarrando no. y haciendo el mal, no, 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 no pasa, no se puede, wey. no se debe, no se puede, no deja, se debe, deja que no se pueda, no se debe. El día que se lo quiere la chingada a su familia. Está bien dedicada a la gira, loco. Anoche se murió el camarada, güey, que, que, que vino con un dinero el otro día. Que lo estaba ahí, que estábamos en vivo en la clase, que me agarró por teléfono. Anoche se murió, güey. Ah, que, que te dijo que, que tenían que bajar porque nada malo. Sí, el que me dijo que, que, que no podía entrar. Para sí, no, que tenían que bajar, pues. Para no contagiarnos. Eh, la gente se le agradece lo que, lo que mi papá hizo por nosotros, pero desgraciadamente anoche murió, güey. No es un pego, güey, pinche COVID, güey, es un algo bien culero. Somos número dos, somos unos burletos, güey. Nos reímos de lo que está pasando ahorita, güey. A todo el mundo le vale ver de lo que está pasando, güey. Ahí estaba viendo también unos videos de allá en Mazatlán, el pinche malecón, a todos los que dan un genitivo para allá. Mira, te apuesto que vas ahí, esa madre en Narnia, está para allá para el lado de Imala. Te apuesto que vas a San Alona, que está hasta el pecho la tarde, los domingos. Chingo de gente, en los arrancones un chingo de raza, güey. No se puede, no sé de qué manera, de qué manera. Hombre, y otra, no habrá avioneta para Tamazula, para Tokio, para esa parte, pero en Narnia, hay un metro del agua, en las no, 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 es, es una cosa de loco, lo que está pasando ahorita, güey. Bien dijo el, el buen, güey, sálvese que pueda. ¿Por qué dice eso? Porque él sabe que esta, la situación está, está muy dura. Hasta los niños se están enfermando de COVID, güey. Y la gente valiéndole madre, no, no quiero decir los días, pero la gente me calienta, güey. Aparte de que no se puede, güey. Van y, 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 y dejan todo mugroso el pinche lugar, ahí un chingo de imágenes en el Face. Eh, los pobres caballos ahí, comiéndose los, los, los vasos de refresco de hule, que deja la gente tirada. La laguna llena de basura de bolsa de sabrita, güey. ¿Se puede hacer algo bien eso? Una pendejada, güey. Una pendejada. Exactamente. Y luego que dice la gente que camina como, como una media hora por pura que lo quería entregando polvo. Para llegar a ese lugar, güey. ¿Eh? Aquí le puse la tren, mira. La tren de hule. La gente la, está diciendo ahorita. La, la gente la cree de hule lo que estamos pasando ahorita. Todo el mundo, gente, se hagan caso. Traten de no estar en bolas, de no, de no andar en pachangas, de no andar en esos lugares. Salanola y Mala, Narnia, Malecón, Narnia, El Tata, Mazatlán. ¿Qué Cotagua. piensa la gente? Cotagua, no se puede, güey, ahorita, güey. Mira, el pinche clima que está ahorita, güey. Con el perdón de Dios, el clima que está ahorita eh, favorece el COVID. Le ayuda el COVID. El calor. El calor le ayuda al COVID ahorita. De, 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 de Sinaloa, de un millón de gente, 
990 están, están gripientas. ¿Por qué? Porque el clima tan drástico que está. Y la neta sí. ¿Eh? Y te agarra malilla, eh, ahí, ahí es donde brinca el COVID. No te agarra malilla, ahí te pone la inyección. ¿Eh? Y que Dios te acompañe, la neta, nomás te agarra un poquito malilla. Ah, y, la neta. Entonces, y uno exponiéndose en esos lugares, eh, a eso se pone uno. Claro. Para que le pegue un malillón. ¿Eh? ¿Por qué no, no tenemos conciencia? ¿Por qué no respetamos la situación que está viviendo mucha gente? Que perdieron a sus seres queridos. Y en la familia se contagió mucha gente. Pero mira, la gente que hace eso no se da cuenta o no se quiere dar cuenta cómo está la situación. Que pasen por allá por el caballito. Mira, la pinche fila de carros por la Pacual Oro con sentido contrario. Está hasta que hasta arriba. Porque ahí es donde venden los tanques de oxígeno de ah, tanta gente que está enferma. Fíjate, ah, ah, no ocupan ah, mucho, nomás que pasen por el caballito, todos los días de la mañana o a la hora que quieran. Fíjate, a lo que estamos llegando ahorita, estamos comprando el oxígeno. Ay, ¿Eh? Esto es demasiado lo que estamos viviendo en el mundo. Yo no sé qué gente se, se, se metió en este pinche pedo para que, pa que esta bronca pasara en el mundo. Todo por el pinche poder, la gente la tiene enferma el poder. ¿Eh? ¿Por qué no arreglan ese pinche pedo allá los, 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 los grandes? Típicos de las naciones de acá y que, que hagan algo por la pinche pandemia. Porque les está dejando mucho dinero. No, oh, güey, no, es demasiado, güey. Aparte de que es mortal, es bien caro. No, a todo el mundo tiene en la calle. No te alcanzan 500 mil pesos o un millón de esos. Te van a alcanzar. Güey. En los hospitales te piden de 20, de 30, 50, 20, 30, 50. Y si no tienes. ¿Eh? Si tienes un peso, hay chancita que, que, que dures un rato. Pero si no tienes en cuanto cae en el hospital, murió. Entubado, murió. ¿Eh? No, y si no tienes dinero, o si te tenías dinero y te internaste y la estás aguantando y la verga se te acabó el dinero, en el mismo rato te sacan y te van y te llevan para allá para el seguro, para que en el seguro te maten en la neta. Ahí en el pinche seguro, la... de 50 se alivia uno. Y no es por hablar mal, como dices tú, no es por hablar mal de, no, pues es lo que de nadie, ahorita, pero es la neta, compa. Es lo que estamos viendo ahorita. La gente que la libra es porque, está en, porque tiene la manera, como dices tú, de pagar en, en, en clínicos particulares, ¿no? Porque si no, no hay yo nada. No sé, yo no sé, no entiendo yo de qué manera podemos explicarle a la gente que no salga de su casa, si no tiene necesidad. Yo sé que el hombre tiene que salir a trabajar porque salga él nomás. Pero qué necesidad tiene de todo el bolón de andar para ir para acá con toda la pica, con toda la raza, allá en Narnia, en esa mamada. Pues, Sobra es, tiempo después para ir a visitar esos lugares, ahorita no pues, se puede. Es como, como contesté, es una burla eso. Es pues. una burla, así le puse. Pues cuando haya tiempo ya no va a haber Narnia, se lo está acabando la gente. Somos unos burlecos, somos unas personas que la creemos de hule. Abajo aquí le puse, mira, resumen al final. Tienen mierda en la cabeza. ¿Eh? Ahorita lo que hace falta aquí en Sinaloa es que alguien nos, nos eche la mano. ¿Eh? Gente que, 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 que nos apoyen y que digan, ¿sabe qué? Dos tablazos por cada chango que anda en la calle sin negocio. Para que agarren el rollo. O una cachetada de guajoloteras. Esas cachetadas que no, no duelen, pero como arden, cachete y oreja. Y de vuelta. Cachete y oreja, son las que más arden esas, son muy, son muy... Son mortales. No, 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 son de las que, de las que uno hace caso. Cachete, sí, cachete oreja y mollera. Cachete y oreja, se arde la cara y te deja sordo. Vamos a tener que llegar a esos extremos. Pedir, pedir ayuda. Sí, a todos los televidentes, a todas las personas que pueden hacer algo, hagan algo porque nos estamos extinguiendo. Nos estamos acabando. Dos tablazos y no, dos. No, cuenta, gordo. Pero todos los días te muere un chingo de gente, güey. Ya estamos traumados, loco. Mira, donde salgas hay que rosas, güey. ¿Eh? Y la gente valiéndole pura verga en esa mamada, güey. Todo el mundo agarrando pura. Y aquí en Sinaloa, eso le estamos hasta la pechuga. Porque no se oyen rumores de, de, de otra parte. Tan fuerte como aquí, güey. Me da coraje con esa pinche raza que, 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 la hacen de, que nos apoyen, a ver quién nos apoya. Que alguien que nos pueda hacer un paro, que digan, que tiren y que, 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 que sea con hechos. 
andan de bolita pisteando sobre, sobre de ellos. Una chinga y a tu casa a dormir. No queremos bolitas en la calle. A eso tenemos que llegar ahorita. Y hay que llegarlo. Hay que llegarlo a hacerlo, ¿sabes por qué? Porque ya no, ya no soporta, ya no se puede más, güey. Se está muriendo un chingo de raza. Ya el pánico anda suelto por todo Culiacán. Pero toda la gente que dice, no hay pedo, yo voy para el tata. Ah, no pasa nada. Que esté que que un retén allá. Sí. La gente, si pueden echar las manos por ese lado, hay que hacerlo. A ver, ¿de dónde viene? No, pues de, de San Isidro. Ah, a ver, ¿qué anda haciendo para mira, acá? Ahorita muy fácil, te hace cuenta. Si tú andas en la calle en la noche, mira, si un grupo de bolitas tomadores, hay que caerle. ¿Por qué? Porque ellos agarran una enfermedad y van y se lo pegan a la gente. O a otra gente con lo que ellos se llevan. O a su casa. Y después dicen, ¿quién trajo el COVID? Pues imagínate una gente que anda, anda de para allá y para acá los pendejos nomás. Y que no haya sentido. Es por el bien de uno. Cuando, cuando el padre a uno le pega un cintarazo, ¿qué hace uno? ¿Entiende? Ahí sí ya no lo vuelvo a hacer porque no, me dolió el mangrazo. Andy verga. Para que se le quite la maña. Con palabras no entendemos, loco. No hay yo. Mira, se, se... Ah, no te tengo los hijos diciéndole a la pinche gente que haga caso, güey. Eh, y la gente valiéndole verga, sintiendo ese pinche mamaya de, de lugares. Viendo cómo está la pinche situación ahorita, güey. Tienes mierda en la cabeza, ¿qué le puse, güey? A veces me dan ganas de tirar la toalla, güey. No sé, diciendo maestro, no me hacen caso, güey. Eh, ¿De qué manera quieren que se lo diga, güey? Yo no estoy bromeando. Yo no agarro cura, simplemente estoy son lo que está pasando ahorita. Tengo un, un chingo de camaradas que son doctores. ¿Sabes qué camarón? Se está muriendo un chingo de gente, güey. Ahora la gente anda comprando los chiquitos, nos estamos comprando el aire. ¿Se te hace justo eso, güey? No. No hay otra. Eh, yo le pido a Dios, el otro día subí un video ahí, le pido a Dios, la gente agarra cura, güey. Ese es lo único que puede hacer es un paro. Y lo caro, ¿eh? la gente no vale hablar de Dios, ay, ay, a mí no me hable de Dios, depende, a ver, una gente tonta, loca. Esta mamá, no, ahorita no debería estar ahorita. Nosotros los sinalveses debemos de evitar todas esas tonteras, güey, ahorita. Esas son cosas que no podemos estar visitando. ¿Eh? Cerraron los clubes deportivos, muy bien, los, los gimnasios, los santos, muy bien, ¿por qué hablan estas mamadas? Porque no hay quien nos detenga. Narnia. Por eso le pedimos el paro a la ciudadanía. Y, y eso está bien fácil. Necesitamos cabrones que la tengan grande la verga y que la no pongan en la Y que pongan control aquí en la situación, güey. Que nos echen la mano. Hombre, esos pinches cabrones que les sacan el pelo. Que la tenga de cuerpo. Tanto. Eh, esos cabrones que dices tú, este es cabrón. A este sí le vamos a hacer caso. Porque apenas así la gente va a entender. Pero pues son los que van a hacer el mal, no, oh, güey, pero ocupamos apoyo. Ya no hay algo que hacer, güey. En la pura entrada del área, pongan la tren cableando que va entrando. Ah. Se lo de para atrás. Mira, si yo fuera esa mamá de ese lugar y me pega una chinga, que me dijeran, vete a tu casa, contento me vengo. A gusto. ¿Eh? ¿Qué digo yo? ¿Están haciendo algo por nosotros? ¿Eh? Así debe haber alguien en cada sector. A ver, tú para allá. ¿Al que te falta está en bola? Una chinga, pégale. Eh, bolita que mire que en la calle, pégale una chinga. Así de fácil. Para que sea parejo, ocupamos a alguien que, que ponga reglas aquí en Sinaloa ahorita. Que nos haga un paro, que nos eche la mano a alguien. Al que sea, apóyenos. Ya es demasiada la gente que se está muriendo. Eh, un chingo de raza, loco. ¿Por qué? Porque esa mano no se puede controlar. Hay un cabrón, ni con medicina, ni con feria. O sea, ya no hayamos que hacer cómo controlar la pandemia, güey. Aquí le puse la clase del día. Narnia, pura pendejada la verga. ¡Se acabó la clase!